കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ എന്താ പറയുക പൊസിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മൊമെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള അൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിച്ചത് സോ അൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ ആദ്യമായി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് എന്താ പറയുക നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സെവനിൽ ഏസിൻബർഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ഏസിൻബർഗ് അൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു ഹാവ് ആൻ അക്യുറേറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് എ പൊസിഷൻ ആൻഡ് മൊമെൻറ്റം സോ നമ്മൾ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ പൊസിഷൻ്റെയും അൺസെർട്ടിനിറ്റി ആണ് പഠിച്ചത് സോ അതെന്താ പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡെൽറ്റ പി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ക്രോസ് ബൈ ടു സോ അതിൻ്റെ അൺസെർട്ടിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം എന്തായിരിക്കണം എച്ച് ക്രോസ് ബൈ ടു ആയിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ അതിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് ആയിരുന്നു ഡെൽറ്റ എക്സ് വെരി സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡെൽറ്റ പി ലാർജ് ആയിരിക്കും എന്ന് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു ഈ അൺസെർട്ടിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ ലാക്ക് ഓഫ് ക്യൂറസി ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് റാത്ത ഇറ്റ് ഈസ് എ തിയറട്ടിക്കൽ അൺസെർട്ടിനിറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൊസിഷൻ മൊമെൻറ്റും പഠിച്ച അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എനർജി ടൈമിലും ഇതേ ഒരു അൺസെർട്ടിനിറ്റി വരും നമ്മൾ പൊസിഷൻ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡെൽറ്റ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ക്രോസ് ബൈ ടു വന്നതുപോലെ തന്നെ ദാൻ എനർജിയും ടൈം അതായത് ഡെൽറ്റ ഇ ഡെൽറ്റ ടി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ക്രോസ് ബൈ ടു അത് പറയുന്ന എന്താ പറയുക ഇത് അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഇൻ എനർജി ആൻഡ് ടൈം ഈസ് സിമിലർ ടു അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഇൻ പൊസിഷൻ ആൻഡ് മൊമെൻറ്റം ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ക്രോസ് ബൈ ടു മിനിമം അൺസെർട്ടിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും അത് എച്ച് ക്രോസ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡെൽറ്റ പി ആണ് എടുത്തത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ഇ ഡെൽറ്റ ടൈം ആണ് അപ്പം ഇത് ഇപ്പോൾ എനർജി ടൈം അൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രകാരം ഡെൽറ്റ ഇ ഡെൽറ്റ ടി ഡെൽറ്റ ഇ ഡെൽറ്റ ടി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ക്രോസ് ബൈ ടു ആണ് സോ ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഇൻ എനർജി അതുപോലെ തന്നെ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഇൻ ടൈം സോ ഇപ്പം സിസ്റ്റം ഈസ് ഇൻ എ സെർട്ടൻ സ്റ്റേറ്റ് നോട്ട് ലോങ്ങർ ദാൻ ഡെൽറ്റ ടി ദ എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഇൻ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് അൺസെർട്ടൻ ബൈ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡെൽറ്റ ഇ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ക്രോസ് ബൈ ടു ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സപ്പോസ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ആറ്റത്തെ കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല ആറ്റത്തിന് ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു ആറ്റത്തിന് ചുറ്റും എന്താണ് കുറേ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടല്ലോ കുറേ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ഇലക്ട്രോൺസിനൊക്കെ എന്തായിരിക്കും ഓരോ എനർജി ലെവൽസ് നമ്മൾ എസ് ലെവൽ പി ലെവൽ അതുപോലെ ഡി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്ന എന്താ പറയുക ഒരുപാട് ലെവൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും വൺ എസ് ലെവൽ ടു എസ് ലെവൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ഓരോ സർക്കിളിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഇലക്ട്രോണിനും ഓരോ എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക അവിടെയുള്ള ലൈഫ് ടൈം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു എനർജി ഇലക്ട്രോണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ കാണാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അതിനുള്ള ലൈഫ് ടൈം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക എനർജി അൺസെർട്ടിനിറ്റി നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്താ പറയുക കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഒരു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ബൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ എടുക്കുക സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് അവിടെ ഒരു ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഉണ്ടല്ലേ കണ്ടക്ഷൻ ഒരു ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഉണ്ട് ഒരു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഉണ്ട് ഒരു എക്സൈറ്റഡ് ലെവൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണ് സപ്പോസ് ഒരു എക്സൈറ്റഡ് ലെവലിൽ നിന്ന് ഒരു നമ്മളുടെ 
എന്താണ് ഈ ഒരു അൺസെർണിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിളിൻ്റെ എന്താ പറയുന്ന ഒരു എന്ത് കോൺസിക്വൻസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എന്താണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഈസ് ഇന്നെ സെർട്ടൻ സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ എ നോട്ട് ലോങ്ങർ ദൻ ഡെൽ തേർട്ടി ഓക്കെ ദ എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഇൻ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് അൺസെർട്ടൻ ബൈ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഡെൽറ്റ ഇ ഈക്വൾ ടു എച്ച് ക്രോസ് ബൈ ടു ഡെൽറ്റ ടി അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ടി ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഒരു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ആ ഇലക്ട്രോൺ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ടി അത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന സമയം നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ പറയുക ഒരു അക്യുറേറ്റ് ഡെൽറ്റ ടി വെച്ച് അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം ഡെൽറ്റ ടി അൺസെർട്ടിനിറ്റിയിൽ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എന്ത് പറയുന്നു അതിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി അൺസെർട്ടൻ ബൈ എ ഡെൽറ്റ ഇ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഡി എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരു എനർജി ഷിഫ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ തൽക്കാലം എന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് അത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുന്നില്ല നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ഇ അതായത് എനർജി ടൈമിൻ്റെയും ഡെൽ എനർജിയുടെയും അൺസെർട്ടിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ഇ ഡെൽറ്റ ടി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റൂ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ക്രോസ് ബൈ ടു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളിതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ എനർജി ലെവൽസ് മാറുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മളൊരു വേവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു വേവ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ന്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലേ എച്ച് ന്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എച്ചിന് എന്ത് പറയാം റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എച്ചിന് നമുക്ക് ടു പൈ എച്ച് ക്രോസ് എന്ന് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എനർജി എന്നുള്ളതിനെ ഇറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എച്ച് ക്രോസ് ന്യൂ എന്ന് റിപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എനർജി ഓഫ് ദ ഫോട്ടോൺ ആണെങ്കിൽ ഇ ഇ ഇ എ നമുക്ക് എന്താ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എച്ച് ന്യൂ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ എച്ച് എച്ചിനെ നമ്മൾ ടു പൈ എച്ച് ക്രോസ് എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എച്ച് ക്രോസ് ന്യൂ എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ എച്ച് ക്രോസ് ഡെൽറ്റ ന്യൂ ആയിരിക്കും ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ എച്ച് ക്രോസ് ഡെൽറ്റ ന്യൂ എന്നായിരിക്കും അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു പൈ എച്ച് ക്രോസ് ഡെൽറ്റ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ ഇ ആണ് ഓക്കെ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ ടി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ക്രോസ് ബൈ ടു എന്ന് പറയും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എനർജി ആണെന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയിലോട്ട് മാറ്റാൻ പോകുകയാണ് അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ടൈമിൽ എന്ത് കിട്ടും എച്ച് ക്രോസ് ന്യൂ സോറി ഡെൽറ്റ ന്യൂ ഡെൽറ്റ ടി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ പൈ എന്ന് കിട്ടും ഇത് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ന്യൂ ഡെൽറ്റ ടി അതായത് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അൺസെർട്ടിനിറ്റി ടൈംസ് എന്താ പറയുക ടൈമിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അൺസെർട്ടിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നെ നമ്മൾ ഇ എന്നുള്ളതിന് ഇ എന്നുള്ളതിന് എച്ച് ന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ടു പൈ എച്ച് ക്രോസ് ന്യൂ എന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇ എന്നുള്ളതിന് ടു പൈ എച്ച് ക്രോസ് ന്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ എച്ച് ക്രോസ് ഡെൽറ്റ ന്യൂ ആ ആ വാല്യൂ ഡെൽറ്റ ഇക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ടു പൈ എച്ച് ക്രോസ് ഡെൽറ്റ ന്യൂ ഡെൽറ്റ ടി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ക്രോസ് ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക്
വേവ് ലെങ്ത് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കണം പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രോഡനിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും ബ്രോഡനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ പീക്ക് വാല്യൂ ഫൈവ് ഒരു തേർട്ടി ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഫൈവ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി മുതൽ ഒരു ഫൈവ് ഫോർട്ടി വരെയുള്ള വേവ് ലെങ്ത് നമുക്ക് കിട്ടും വിച്ച് ഈസ് പീക്ക് ദറ്റ് ഫൈവ് തേർട്ടി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രോഡനിങ് ആ ഒരു എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനുള്ള കാരണമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളുടെ അൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ അൺസെർട്ടി പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ബ്രോഡനിങ് എന്ത് ചെയ്യും അതൊരു നാച്ചുറൽ ബ്രോഡനിങ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എപ്പോഴും നാച്ചുറൽ ബ്രോഡനിങ് ആണ് അതൊരു തിയറട്ടിക്കൽ ബ്രോഡനിങ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് ആ ഒരു ബ്രോഡനിങ് എന്തായിരിക്കും എപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഓഫ് ദ എനർജി ആൻഡ് ടൈം ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ദ ഇലക്ട്രോൺ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ആൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഫോർ എ വെരി ഷോർട്ട് ടൈം ഓക്കെ ഇലക്ട്രോൺ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഫോർ എ വെരി ഷോർട്ട് ടൈം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റും ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സ്മോൾ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ഒരു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സ്മോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെക്കൻഡ് മൈനസ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഒരു ഒരു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരു ആറ്റം ഒരു ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ എ വെരി ഷോർട്ട് ടൈം വെരി ഷോർട്ട് ടൈമിന് മാത്രമേ എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ അതുപോലെ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഷോർട്ട് ടൈമാണ് ആ ഒരു ഷോർട്ട് ടൈമിനകത്ത് തന്നെ വീണ്ടും എന്തു ചെയ്യും അത് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് തിരിച്ചു വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്മോൾ ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് പറയുന്ന സ്മോൾ ടൈമായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡെൽറ്റ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഇൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച ഇക്വേഷന് ഡെൽറ്റ ന്യൂ ഡെൽറ്റ ടി ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഫൈവ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഇൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി എന്തായിരിക്കും അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഇൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി എന്തായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ഫൈവ് ഡെൽറ്റ ടി എന്ന് കിട്ടും നമുക്കറിയാം ഡെൽറ്റ ടിയുടെ വാല്യൂ എത്ര തന്നെയാണ് ഡെൽറ്റ ടിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ അൺസെർട്ടിനിറ്റി അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഇൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ ഫോർ ഫൈവ് ഫോർ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് എയ്റ്റ് ഹേഴ്സ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഹിജ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഹേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് മെഗാ ഹേഴ്സ് ആണായിരിക്കും ഇതിന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷന് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ന്യൂ ആയിരിക്കും ആ ഡെൽറ്റ ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഹേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയും എന്തായിരിക്കും മിനിമം ബ്രോഡനിങ് ഇത് മിനിമം ബ്രോഡനിങ് ആണ് പറയുന്നത് അതിന് കൂടുതൽ കാണിക്കുന്ന കേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും മിനിമം എന്തായിരിക്കും ഇത്രയെങ്കിലും എന്തായിരിക്കും ബ്രോഡനിങ് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫ്രീക്വൻസി ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു നമ്മളുടെ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഹേഴ്സിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി പ്ലസ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഹേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അൺസെർട്ടിനിറ്റിയും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മളുടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫ്രീക്വൻസി എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തായിരിക്കും ചെറിയൊരു ബ
uncertainty in the frequency. And the non-existence of the electron inside a nucleus. And the other one nucleus is the nucleus. We have proton and neutron. That is the proton. We have electron. We have the uncertainty principle. We have to show the electron and the nucleus. We have to prove it. So, that's why we have to prove it. So, non-existence of electron inside a nucleus. Nucleus is not a proton, proton, neutron. We have to prove it. 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 5 into 10 raised to minus 15 meter. This is the radius of the nuclear. Nucleus in the radius is equal to 5 into 10 raised to minus 15 meter. 5 fermion. So, if we assume if electron exists within the nucleus, we assume that the nucleus is the same. If the nucleus is the position of the nucleus, then we have to say that the maximum of the nucleus is the position of delta x, which is equal to radius 5 into 10 raised to minus 15 meter. So, the second is the meter. So, the maximum value of the delta x is the maximum value of the equal to 5 into 10 raised to minus 15 seconds. So, the nucleus is the same value. अमरण देना चाहिए हम जेनो इलेक्ट्रॉन अन्ना वाले ना दे न्यूक्लियस इन टाइप आता है अब तो हमारे देना हमारे आइने डेल्टा एक्स आइने पोजीशन डिटेल है पोजीशन अन्ना वाले ले विथिन द न्यूक्लियस ना अन्ना हमारे की बिट्टी अंगने अन्ने के ले पोजीशन डे अनसर्टेनिटी अन्ना मैक्सिमम अनसर्टेनिटी � and the position and the uncertainty is 5 into 10 raised to minus 15 meters. What is the uncertainty in the moment? Moment of the uncertainty is the moment of the uncertainty. So, moment of the uncertainty is delta p is greater than or equal to h cross by 2. Delta x is equal to h cross by 2. We will say delta p is greater than or equal to h cross by 2. टू डेल्टा एक्स है ना हमारे परामेट्रिक ओके इधर लिनो हमारे क्या देखते हो हमारे एच क्रॉस ना वैल्यू हमारे सब्सटिट्यूट है हमारे के अंदर यार डेल्टा पी अंदर है ना हमारे अंदर तम्बू डेल्टा पी हमारे एच क्रॉस ने वैल्यू ना वन पॉइंट जीरो फाइव फोर इनटू टेन बेस टू माइनस थर्टी डिवाइडेड बाय इन्दर एक उन टू इनटू थ्री पॉइंट वन फोर अलाय एच बाय टू पे इन्दर नमक के दिया मतलब इतना एच बाय टू पे इन्दर नमक पूर्ता मेले लेंगे एच रोस ने वैल्यू डायरेक्ट इन्दर बनाते वन पॉइंट जीरो फाइव फोर इनटू टेन रेस्ट टू माइनस थर्टी फोर है पिन इन्दर वाले में टू Anda orang, pinnya, nama kita delta x ini value ni adalah 5 into 10 raised to minus 15 meter. Apa yang dia ikhwal ini, nama kita, itre yang ada ini, uncertainty ini, momentum, momentum, ini uncertainty itu yang mana, nama kita guna itu, okay? So, apa value itu? Apa value ni orangnya? Equal to, ini greater than equal to 1.054 into 10 raised to minus 20 kilogram meter per second. Okay? Ini yang dia ini. नमले देनो, नमले एनर्जी ऑफ़ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डे, मैं नमक के अनसेंटिटी इंदा मोमेंटम इंदा नंदन नमक बिट्टी होके, अनसेंटिटी इंदा मोमेंटम इंदा नंदन नमले उड़ा कंडर्टी, वी अज्यूम दैट इंदा इलेक्ट्रॉन आदिंदे न्यूक्लियस नाकत्ता ने, अंगने आम्बर डेल्टा एक्स Vocês दरी हम मोशन मोड़ ला एनर्जी अब हम लोग टोटल एनर्जी ने वाले ना दे ई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी है ना हम लोग इंगेने आने दरी ना हमारे रिलेटिविस्टिक आइटम ना हमारे रिप्रेजेंट नहीं आ रहे ई स्क्वायर इज़ इक्वल टू ई स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस इन जीरो स्क्वायर सी रेस्ट 
ഈയൊരു എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറലി പി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ റെസ്റ്റ് മാസ് എനർജി ആകാം വെരി ഹൈ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നെ ചെയ്യുന്നു ഈ എം ജീറോ സ്ക്വയർ സീറോസ് ടു ഫോറിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെസ്റ്റ് മാസ് എനർജിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇ ഈക്വൽ ടു പി സി എന്ന് കിട്ടും ഇ ഈക്വൽ ടു പി സി എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പി എന്നുള്ളതിന് വാല്യൂ ഡെൽറ്റ പി എന്നുള്ള നമ്മളുടെ പിയുടെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എന്താണ് പിയുടെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എം ഇ വി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഈക്വൽ ടു പി സി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എം ഇ വി എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിന് കിട്ടാവുന്ന എന്താ പറയുക മിനിമം എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയെങ്കിലും എനർജി എന്തായിരിക്കണം മിനിമം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിന് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ പക്ഷേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഷോ ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ ഹാവ് എ എനർജി ഓഫ് സിക്സ് എം ഇ വി ഉള്ളു നമുക്ക് നമ്മളുടെ അൺസെർട്ടി പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം അതിനെന്തായിരിക്കണം ട്വൻറ്റി എം ഇ വി എങ്കിലും എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷേ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രോൺ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് എം ഇ വി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ അതായത് ഇൻസൈറ്റ നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിന് അകത്താണ് എന്ന് വെച്ചാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് കണ്ടെത്തി ഡെൽറ്റ പി കണ്ടെത്തി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട മിനിമം എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി എം ഇ വി ആണ് ട്വൻറ്റി എം ഇ വി എങ്കിലും എന്താ പറയുക എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സിക്സ് എം ഇ വി ആണ് അത് ആറ് എം ഇ വി മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എം ഇ വി എങ്കിലും മിനിമം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്ത് അതിന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് എം ഇ വി ആണ് അത് അത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ അകത്തല്ല റാദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ബിക്കോസ് ഇലക്ട്രോൺ നെവർ ഹാവ് ട്വൻറ്റി എം ഇ ട്വൻറ്റി എം ഇ വി എന്താണ് എനർജി ഒന്നും ഒരിക്കലും ഇലക്ട്രോണിന് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റലി ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ് ഇൻസൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബൈ സെയിങ് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഇൻസൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂക്ലിയൻ്റെ അകത്താണ് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഡെൽറ്റ എക്സ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എന്ത് ചെയ്ത് നമുക്ക് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈസ് ഓഫ് ദ ന്യൂക്ലിയ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പൊസിഷൻ്റെ അൺസെർട്ടിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം അൺസെർട്ടിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെക്കൻഡ് ആക്കിയെടുക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ അൺസെർട്ടിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം വാല്യൂ മാക്സിമം അൺസെർട്ടിനിറ്റി മിനിമം അൺസെർട്ടിനിറ്റി എന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഫോർ ടെൻ റേസ് ഇത്രയെങ്കിലും അൺസെർട്ടിനിറ്റി തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണോ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സീറോ മൊമെൻറ്റം എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ പോലും ഒരു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വാല്യൂ അതിൻ്റെ കൂടെ വരും അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു മിനിമമാണ് ഇത് ഈ ട്വൻറ്റി എം ഇ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട മിനിമം എനർജി ആണ് ഓക്കെ അപ്പം അത് അതിന് ആ ഒരു പി വാല്യൂ നമ്മൾ അത് ഡെൽറ്റ പി എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇവിടെ പീക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ
absence of electron in the nucleus. Okay. In the end, we will chapter in the end problems. We will problem in the end of 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 the end the some shamula questions in the market, the day, among the very, very classly, Amakandia, other, this to the Ningle, in the class, they the Nokit and the Nagle, 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 the Calculate the first three permitted energy levels of an electron in an infinite square wave potential of one Armstrong wide and assume the mass of electron 9.1 10 raised to minus 31 kilogram h equal to 6.625 joules. With the Calicate University 2005 will show the question. We will calculate the first three permitted energy levels. First three permitted energy levels. Energy levels 1, 2, 3, E1, E2, E3 and the number. Uh, derive the thing. Our moon energy levels are a more calculated end of the electron on the trend. Okay, electron on the trend, mass of electron on the trend, pin h in the value on the trend. Number the infinite square well potential on the trend, Adinda, width and the end, one amp strong on the trend. Train carrying on the number of the equation and the number of the equation and the end equal to n square. Number under the three equation, but you only n square pi square h cross square by. 2 ml square and we come along n square h square divided by 8 ml square upon the L and the Varina one arm strong with the thunder and the L and the Varina one arm strong thunder. Mass of the electron, Adam Namukuda, thunder trend, h in the value Namukha thunder trend. Namuk under the first three parameter levels. Upon n equal to 1 on the first level, n equal to 2 on the second level, n equal to 3 on the third level. First three parameter levels. Another straightforward question upon the Madi and then n equal to 1 on the substitute. 1 into h in the value 6.625 into 10 raised to minus 34 whole square value 8 other than you know, mass over the under the electron mass 9.1 into 10 raised to minus 31 and then you know, one arm strong and over it is l in the value you know, one arm strong equal to 1 into 10 raised to minus 10 other number then 10 into 10 raised to minus 10 whole square value you know, number put it in the value you know, in the we get the value of the joules. We get the values of the number 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 Joules. Now, we have joules in the electron. Suppose we have electron volt load. We have joules in the electron volt load. Joules in the electron volt load. E is the value of the charge of the electron volt. Divide the charge of the electron volt. We have a electron volt. We have a joule load. We have a electron charge. E is the value of the charge. 1.6 into 10 to minus 19. We charge of the electron. That is the number of 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 the number the number of 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 the Within hundred EV, the pericum, Namaka, put on the low. With three EV and a number, first energy level. The second energy level in the anomaly, Narata, n equal to one node, n equal to two and Nordica. Upon Namaka, finally, but a kitana, and the ericum, but a joules line kitana, and finally, and the electron water to divided by one point six into ten raised to minus nineteen chay the middle. Okay, your value put within the year value in a direct value. Recurring the Idikilla, even they divided by one point six hundred and raised to minus nineteen. Jerem EV and a person, you could turn a 
എപ്പോഴും ജൂൾസിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് ലെവലും തേർഡ് ലെവലാകുമ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ സ്ക്വയർ എന്നാണ് പറയുന്ന നയൻ എന്നുള്ള വാല്യൂ വരും ഇതൊരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ഇതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരുപാട് അൺസെർട്ടിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പിൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ വാല്യൂ ചോദിക്കാനുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക പ്രോബ്ലംസ് ഒരുപാട് ചോദിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രോബ്ലംസിൻ്റെ ഒരു സെറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചത് എന്താ പറയുക ഒരു ഫയലായിട്ട് അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തുതരാം